Actually, a, a commemoratory statue to uh, salute me and my life. See, it's the same hairdo. K C Monter. K M zero. Monter O. Monter O. Anyway, actually, it's on kilometer zero. Hindi K C Monter zero. Kilometer zero. Dahil ito ang point of origin para sa lahat ng road distances sa buong Pilipinas. Hindi ko alam na pa na ng marker sa buong Pilipinas. Ito yung point of origin. Yeah, well, you know what? For uh, others, it may be just a point of origin or a marker, but for us, this is where our journey begins. Alam nyo guys, minsan nakaka-stress talaga ang work, kaya gusto ko mag-get away. Pero mahirap talaga maghanap ng lugar na relaxing, tapos malapit sa Maynila. Actually, I am itching to try out my new Pentax KR! Oh, nice. Habang gamit mo yan, pwede mo bang kunin yung pagkain na kakain natin today? Kasi ako naman naghahanap ng kakaibang panlasa para sa trip na to. Pero kaya tayo mapupuntahan for that? Um, well, actually, you know what? I would like to learn a couple new things. And it's a brand new year, mm -hmm. so uh, it's time to learn. And I heard about this small town in Batangas called, uh, called Taal. Oh, Taal. Taal. Do you guys want to check it out? Yeah. Let's go. Let's go there. Okay. Tara. 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 Let Tara. our techno trip begin. Oh, yeah. Come on. Batangas ay isa sa mga pinakamalapit na getaway from the hustle and bustle of the busy city life. At may isang bayan dito na nag-iwan ng marka sa ating kasaysayan, ang Bayan ng Taal. Mula Maynila, maaaring marating ang Bayan ng Taal kung sasakay ng bus na biyaheng Lemery, Batangas. mag lang ng 160 to 180 pesos na pamasahe para sa two and a half hours na biyahe. From there, sasakay ka lang ng jeep o di kaya'y tricycle at malilibot mo na ang buong bayan ng Taal. Itinatag ang Taal noong 1572. Naturing ang Grand Lady of Batangas, kilala ang Taal dahil sa dami ng mga heritage landmarks na matatagpuan dito. Tulad na lang ng 240-year-old na bahay ni Marcela Agoncillo, ang nagtahi ng ating bandila. Maliban pa riyan, marami pang mga ancestral house sa lugar ang idineklarang historical sites ng NHI o National Historical Institute. At ang misyon namin ni Abby Rito, ala e, eh, isang techno trip na blast from the past. Siyempre, to document this trip, ibibreak in namin ni Abby ang Pentax KR Digital SLR Camera. It's a digital SLR camera without the boring, old-fashioned design. Tignan nyo naman! Pink na pink! Kulay pa lang! Kikay na kikay na! Sakto for people who want a professional camera with a cool look. Bukod sa 12.4 megapixels, high definition din ang video recording nito. Perfect na perfect sa mga mahilig bumiyahe gaya namin. Very convenient ang malaking LCD monitor nito. At kahit gumagalaw pa ang subject mo, tuloy-tuloy lang ang pagkuha ng litrato dahil it can still produce a sharp and blur-free image. Naisip ko tuloy, paano kaya kumuha ng picture ang mga tao noon? Hmm. 
Noong 4th and 5th BC, sinasabing pinag-aralan na ng mga Griego at mga Chino ang mga basic principles at optics ng camera sa pag-observe nila sa ating mga mata. Mga ilang libong taon pagkatapos nun, naimbento ni Joseph Nish noong 1814 ang unang photographic image gamit ang camera obscura. Ngunit kinailangan ng walong oras para makita ito at mawawala rin ang image. Noong 1837, nasolusyonan ito ni Louis Daguerre, ang inventor ng daguerreotype, isang camera na mas kailangan lang ng 30 minutes para ma-develop ang litrato, at di na ito kumukupas. Maituturing na pinakamahalagang imbensyon sa kasaysayan ng camera ay ang pagkaimbento ni George Eastman sa flexible, paper-based photographic film na naging simula ng Kodak Roll Film Camera. Sunod-sunod na mga naging innovations. Noong 1900s, nabenta ang Brownie, ang unang mass-market camera. Noong 1930 naman, unang na-develop ang 35mm still camera. Hanggang sa noong 1978, naimbento ng Konica ang unang point-and-shoot and autofocus na camera sa merkado. Pagkatapos ng ilang taon, na-develop naman ng Canon ang unang digital electronic still camera. Ang galing! sa nakikita natin ang mga heritage houses. Pia! Yeah. <laughs> Saan ka na ba? Oo nga, akala ko yung Taal. <clears throat> Taal Volcano lang. Pero pala parang vegan dito, di ba? Pero closer oh. to Manila. Very Filipino in the thing, di ba? Na may very pagka Spanish. Very, yung... very, very historical. So yeah. I think sobrang historical yung bahay na papasukin natin. Oh, oh. So tara, excited na ako. Yee. Let's go, let's go. Come on, come on. Minsang tumuloy dito ang tulad ni Andres Bonifacio at mga kasamahan sa Katipunan. Hello! Tuloy kayo. Tuloy kayo sa napakagandang bahay. I'm Bennett, the tour guide, the official guide in this house. Uh, this is actually the house of Don Yulalio and Doña Glesaria Marhelia Villavicencio. Kasi sa Taal, madaming lumang bahay. Ito ay isang makasaysayang bahay. Sila Villa Vicencio, sila Don Yulalio at Doña Glesaria ay isa sa mga magigiting na pamilya noon na tumulong sa mga sa katipunan. Oh, so parang dito nila, parang ito sa mga isa-isa. Isa sa mga meeting places nila, safe houses. Dalawa raw ang uri ng bahay na bato dito sa Taal. Ang isa, nasa labas ng bahay ang hagdan. Ang isa naman, nasa loob. Tulad na lang nitong Casa Villa Vicencio. Classic! Itinayo ng 1800s, Napanatili ng fourth generation ng pamilya Villa Vicencio ang pagre-restore sa kanilang ancestral house. Karamihan ng mga gamit sa sala at sa mga kwarto, nag-time travel na papunta sa ating panahon. Sa hawak-hawak kong kamera, kitang-kita ko kaagad ang mga detalye ng bahay na to. Yan ay dahil na rin sa 3.0-inch monitor LCD. Kung gaano kaluma ang aming subject, ang aking gadget, high-tech na high-tech. Astig na gadget para sa unique house na tulad nito. Another unique about this house is the ceiling which is made of tin. Ay, oo! Ang prosensya. One of the few houses in the Philippines na may ganyan. Another thing is this. Ito yung... This one is made of cloth. Hindi siya wallpaper, siya ay cloth. Canvas cloth. So, kumbaga sa kong painting siya na nakalagay sa wall. Oh, yeah. Yan yung original painting na si Tats na lang para mas makita pa siya sa panahon natin. Talagang handmade wallpaper, kung yes. baga. Oh. Enjoy na enjoy kami sa pag-iikot sa Casa de Villavicencio. Lalo na nang marinig ni Lia ang tungkol sa isang secret passage. Dito raw dumadaan ang mga katipunero na tumatakas mula sa mga Kastila sa bahay nila Donya Gliseria. Pero dahil na rin sa pagbabago ng panahon, nagsisilbi na lamang itong bodega ngayon. Tulad ng Victorian pose ng mga pamilya noong unang panahon, syempre, di namin palalampasin ang pagkakataong ito to get our souvenir shot. Okay, so naglalakad kami ngayon papunta sa Our Lady of Kaisasay kung saan merong 125 steps daw upang makatungo sa mismong shrine. San Lorenzo Ruiz Steps. Ito na yata yung 125. So That's right. At least pababa. Ay, okay. Pababa. Thank God. 
step number 85. Okay, so pababa, okay lang. Medyo madali, pero yung tanong kung kaya pa natin pataas. Bukod sa mga heritage houses, kilala rin ang bayan ng Taal para sa mga simbahan na nandito, tulad na lang ng milagrosong Shrine of Our Lady of Kaisasay. Ang Birhen ng Kaisasay ay naiahon ng mangingisdang si Juan Maningkad mula sa Ilog Pansipit at dinala sa bayan ng Taal. Ilang beses daw itong himalang nawawala at bumabalik sa mga caretaker. Hanggang sa noong 1611, Natagpuan ito ng dalawang babae sa lugar na kung tawagin ay Santa Lucia Wells. Ang tubig na dumadaloy dito ay sinasabing milagroso. Kaya naman dinarayo ito ng maraming deboto para sa katuparan ng kanilang mga hiling. Bukod sa Shrine of Our Lady of Kaisasay, binisita rin namin ang isa pang ipinagmamalaki ng taal, ang 435-year-old na Basilica of St. Martin the Tours. Oh, ganda. Laki. Wow. Okay. Ito naman ang Basilica ng Taal. Ito ang pinakamalaking simbahan sa buong Orient. Para siyang pang iwang bansa. Oo oh, nga. Naalala nyo kanina, di ba, bumaba kami sa passageway sa Casa Villa Vicencio. Mm, may secret room. May secret room na dati parang, yan yung hiding place ng mga katipunero. Katipunero. Yung sinasabi nila, dito daw, dito daw lumalabas yung passageway na yan. Yung secret passageway na yan, dito sa Basilica. Iba talaga ang dating ng imposing structure ng Taal Basilica. Taal is a good mix of culture and religion, a perfect place to get in touch with our history. Hindi naman kailangang lumayo to get in touch with history and culture. Alay, pwedeng dumayo sa Batangas. Up next sa Techno Trip. Bibisitahin namin ang sanctuaryo ng iba't ibang hayop at ang koleksyon ng mga sinaunang bahay sa MGM Ranch sa Taal. <laughs> 